就是你们把工作都扔给老板了，能者多劳吗？他多干点是应该的。老板说多干活才能证明自己的价值，能者多劳吗？那我们这我,我们也没有那能力啊，就少劳点呗。那工作谁来干？老板呀、啊，他拿钱最多，肯定是最有能力的人。啊，吃了。我认为这种行为非常幼稚，多干点就觉得自己吃亏了，难成大事。你心态还挺好。普希金曾经说过，阴郁的日子里也要心平气和。这么多我不干得完吗？能者多劳吗？我承认我们无能，搁公司混就行啊。你等会儿，客户电话。怎么的？你忘了咱们石老板口中的饭桶？知道了。对呀、啊，你个饭桶干太多，名不副实，那不节约了吗？大爷，你不开门也是因为没能力吗？嘿嘿，我也有能力开进毛门啊，让老板自个儿看门吧。把工作都扔给老板不好吧？人少做少错呀、啊，之前总没挑毛病，就是因为干的太多了。只要公司能维持正常运转，谁干多干少又有谁会关心呢？我们干多少也是有逻辑的，都是根据自己在老板口中的评价来的。你像我们就是老板口中的饭桶，这工作摸鱼就行了。他是老板口中的精英，他干的就多。现在你还挺努力的。我已经做好六十五岁退休的准备了。我,我觉得。这么多？啊、嗯，能者多劳嘛。你开这么大公司，你多有能力。我有个屁能力，我爸有能力。你让你爸也来。听说你们公司办公改成手写了。用电脑不得费电吗？老板心疼电费，提倡我们节俭，这不让小涛看着我们吗？节省不必要的开支，节省不必要的开支得从公司的水电入手，所以我把公司的电都给停了，让同事们手写办公。那天黑了怎么办？嗯，加班的同事就可以点蜡烛。关键这小子也不跟我们打招呼啊！他今天早上一来，我们笔记本电脑全换成笔记本了。这怎么还有画画的呢？谁画？我他妈在做 PPT。节俭是传统美德嘛？公司的钱最近能省就省，搁不该花的时候不能乱花。那你认为公司的钱什么时候该花？嗯，我们公司没有那个时候。他确实挺过分的。不光这样，现在还挺水断网呢。现在上厕所水都不让冲了，你就看看就知道了。再不冲都蹲蹲下了，蹲不下了。蹲下就扎马步，这高度达到一米标准才能冲水，才这么点就冲那么浪费吗？看你还挺支持老板的决定的。那老板说省下的钱给我提成，所以花公司的钱就等于花我的钱。欧洲杯半决赛的时候，你给我把电开开啊！看球可以，那得按现场门票的价格收费，从你工资扣。来，你出来来！哎，别整啊！哎，头、啊啊。钱是省出来的，不必要的开支就应该省下来，所以我支持小涛。以后工资的钱你不能动了。为什么？我认为老板也是不必要的开支